কারণ বাংলাদেশের জনগণ হারিয়েছিল তাদের উন্নয়ন এবং একটি উন্নত জীবন পাবার সব সম্ভাবনা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুছে ফেলা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে বিসর্জন দেওয়া হয়েছিল জাতির পিতার নাম নিষিদ্ধ জয় বাংলা স্লোগান নিষিদ্ধ সাতই মার্চের ভাষণ নিষিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধারা অবহেলিত হ্যাঁ যারা দালালি করতে পেরেছে তাদের কথা আলাদা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল এবং বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে আবার ছিনিমিনি খেলা এটাই শুরু হয়েছিল অথচ স্বাধীনতার পর মাত্র নয় মাসের মধ্যে জাতির পিতা একটি সংবিধান দেন যে সংবিধানে নারীদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা ছিল শুধু তাই না তিনি পুলিশ বাহিনীতে নারী অফিসার ঢুকান তিনি পার্লামেন্টে নারীদের জন্য আলাদা সংরক্ষিত আসন নির্দিষ্ট করে দেন যে সমস্ত নির্যাতিত মা বোন তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা স্পেশাল ডাক্তার নার্স সুইজারল্যান্ড জার্মানি এবং ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে এসে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন এবং আমার মা নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে যখন এই গণবিয়ে হচ্ছিল অনেক বাবা মা তাদের পরিচয় দিতে চায়নি জাতির পিতা বলেছিলেন এই মেয়েদের বাবার নাম হবে শেখ মুজিবুর রহমান বাড়ির ঠিকানা হবে বত্রিশ নাম্বারের ওই ধানমন্ডির বাড়ি এই মেয়েদের জন্য সরকারি চাকরিতে দশ পার্সেন্ট কোটার ব্যবস্থা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব করে দিয়েছিলেন নারী ক্ষমতায়নে তিনি সব সময় বিশ্বাস করতেন তাঁর লেখা ডায়রি অসমাপ্ত আত্মজীবনী কারাগারে রোজ নামচা এবং বিশেষ করে নয়া চীন যে চীন দেখে এলাম সেই চীন নয়া চীনে যে বইটা ওই বইটা পড়লে নারীদের ক্ষমতায়নে কতটা তিনি বিশ্বাস করেন আমার মনে হয় আমাদের যুবলীগের যুব মহিলা লীগের মেয়েরা যদি এই বইটি পড়ে তাহলে সেটা জানতে পারবে এবং আমি মনে করি যে ওই বইয়ের ভিতর থেকেই অনেক উৎসাহ পাবেন যে কিভাবে জাতির পিতা মেয়েদের কথা বলে গেছেন তখন উনি বইটা লিখেছিলেন উনিশশো সালে যখন কারাগারে বন্দি তখন কারণ উনি বান্ন সালে একটি শান্তি সমাবেশ হয়েছিল পিকিংয়ে সেই শান্তি সম্মেলনে তিনি যান কারণ মেয়েদের লেখাপড়া শেখার অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার উপর তিনি সব থেকে গুরুত্ব দিয়েছেন কারণ তিনি বলতেন যে একটি মেয়ে যদি দশ টাকা কামাই করে আচলাবিদে ঘরে আসে তাহলে তার সংসারে তার একটা কর্তৃত্ব থাকে তার একটা অবস্থান থাকে নইলে সবসময় অবহেলিত থাকতে হবে কাজে আমরা আওয়ামী লীগ সবসময় সেটাই বিশ্বাস করি আমি এ কারণেই আমাদের বিশেষ করে ছাত্রত্ব যখন শেষ হয়ে যায় এরপরে আমাদের যেহেতু যুবলৈক জাতির পিতা করে গিয়েছিলেন আমি সেই সাথে সাথে যুব মহিলা লীগ সংগঠন করে গড়ে তুলি এমনকি আমি মহিলা শ্রমিক লীগও গঠন করে দিয়েছি কারণ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে আমরা যখন কোনো শ্রমিক কোনো মানে শ্রমিকদের ব্যাপারে সম্মেলন হয় সেখানে প্রতিনিধি পাঠালে সেখানে কিন্তু মানে একজন নারী প্রতিনিধি তারা চায় আমি এই জন্য আলাদা মহিলা শ্রমিক লীগও গঠন করে দিয়েছি কারণ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তাদের যাওয়ার সুযোগ হয় যুব মহিলা লীগ করার পর থেকে আমি দেখেছি যে সাহসী ভূমিকা আমাদের যুব মহিলা লীগ নিয়েছে রাস্তায় নেমেছে বিশেষ করে এই বিএনপি জামাত জোট ক্ষমতা এসে তা তো আসলে নারী ক্ষমতা আমি বিশ্বাসই করত না আমরা প্রথমবার নারী উন্নয়ন নীতিমালা করলাম দু হাজার একে বিএনপি ক্ষমতা এসে সেটা স্থগিত করে দিল এবং এমন কতগুলি পরিবর্তন নিয়ে আসলো যে নারীদের কোনো ক্ষমতাই থাকে না যখন বিএনপির অত্যাচার সেই দু হাজার একের নির্বাচনের পর থেকে আমাদের হাজার হাজার নেতা কর্মী 
কারো চোখ তুলে দিয়েছে হাতুড়ি দিয়ে পিঠে পিঠে হাড় গুঁড়া গুঁড়া করে দিয়েছে জেলে নিয়ে গেছে এক একজন নেতার বিরুদ্ধে হাজারটা মামলা শত শত মামলা দিয়েছে হয়রানির চরম অবস্থা সমগ্র বাংলাদেশে ঠিক পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যেভাবে এই দেশে নারীদের উপর অত্যাচার করেছে মানুষের উপর অত্যাচার করেছে গণহত্যা চালিয়েছে অগ্নিসংযোগ করেছে বিএনপি জামাতকে নিয়ে যখন ক্ষমতায় আসলো মনে হলো যেন সেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সেই অত্যাচার গণহত্যা এরই জন্য পুনরাবৃত্তি সারা বাংলাদেশে নারী ধর্ষণ নারী নির্যাতন ছয় বছরের ছোট্ট শিশু রাজুফা থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধারাও তাদের কাছ থেকে রেহাই পায়নি কত মেয়ে আত্মহত্যা করেছে কত মেয়ে নির্যাতনের ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে আমি যতদূর পেয়েছি তাদেরকে নিয়েছি চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছি মেয়েদের উপর তাদের জুলুম অত্যাচার ওই সময়ের ঘটনাগুলি যদি তুলনা করা হয় এবং একাত্তরের ঘটনার সাথে আমি কোনো তফাৎ দেখি না যে কীভাবে তারা অত্যাচার করেছে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আবার অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই এদের দুঃশাসন এটা চরম পর্যায়ে আমরা আমাদের আওয়ামী লীগ অফিসে যেতে পারতাম না কোনো রাজনীতি করবার সুযোগ ছিল না যুব মহিলা লীগ করার পর এই সকল বাধা অতিক্রম করে আমার এই মেয়েরাই রাস্তায় নেমে তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছে সেজন্য আমি যুব মহিলা লীগের প্রতিটি কর্মীকে আমার অভিনন্দন জানাই যে ওই সময় অত্যাচারের চরম এই মেয়েদের কিন্তু ওরা ছাড়েনি একদিকে পুলিশ বাহিনী আর একদিকে ছাত্রদল বিএনপির সেই গুন্ডা বাহিনী অকথ্য নির্যাতন করেছে আমাদের এই মেয়েদের উপর তারা যেভাবে নির্যাতন করেছে সেটা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না কারণ অনেক মেয়েকে আমার চিকিৎসা করতে হয়েছে সে অন্তঃসত্তাই হোক অথবা সদ্য প্রসূত হোক কেউই তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি আর রাস্তায় ফেলে কাপড় ছিঁড়ে চুল টেনে মেরে তারা যে অত্যাচার করেছে আমরা কিন্তু তার কিছুই তাদের উপর করিনি আমরা প্রতিশোধ নিতে যাইনি আমরা দেশের উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিয়েছি কাজে বিএনপি মানেই হচ্ছে অত্যাচার নির্যাতন আর দেশে দুঃশাসন লুটপাট দুর্নীতি জঙ্গিবাদ বাংলা ভাই এটাই নারী নীতিমালা তো বিসর্জন দিলই নারীর অধিকার পর্যন্ত কেড়ে নিল এমনকি এই সামসুনার হলে রাতবেলা ছাত্রদল গুন্ডাজা যে এবং পুলিশ যে সেখানেও মেয়েদের উপর অত্যাচার করেছে দুই ছাত্র দলের গোলাগুলিতে বুয়েটে সোনি নামে মেয়েটা মারা গেল তাদের হাতে যেভাবে আমাদের নেতা কর্মী বা সাধারণ মানুষ নির্যাতিত তারপর তাদের শোষণ অত্যাচার নির্যাতন মানি লন্ডারিং এছাড়া আর কি তারা দিতে পেরেছে দেশকে কিছুই দিতে পারেনি জাতির পিতা একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ গড়ে তুলেছিলেন স্বল্পনত দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এরপরে একুশটা বছর আর এরপরে দু হাজার এক থেকে দু হাজার আট এই উনত্রিশ বছর বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনি মিনে খেলা হয়েছে বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় কেবলমাত্র আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসে তখনই কারণ আমরা জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করি আমি আমার বাবা মায়ের বড় সন্তান আমার বাবার স্বপ্ন ছিল এই দেশের মানুষকে নিয়ে সব সময় সেই গল্প তিনি করতেন এবং সেইটা আমি জানি বলেই আমার জন্য সহজ হয়েছে কিভাবে এই দেশকে উন্নত করতে হবে তিনি সবসময় বলতেন এক একটা গ্রাম আমি এইভাবে সাজাব মানুষ জন্য এইভাবে করব আমার দেশের মা বোন আমার দেশের সমস্ত মানুষ এইভাবে সুন্দর জীবন পাবে কিন্তু তা তো তিনি করে যেতে পারলেন না একটা যুদ্ধ তো যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ করে যখন স্বল্পন্ত দেশ হল যে সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে সেই তৃণমূল পর্যায়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করবেন ঠিক সেই সময় পনেরোই আগস্টের আঘাত এলো এরপরই বাংলাদেশের মানুষের 
ভাগ্য আকাশে নেমে এলো কালো মেঘ একুশটা বছর এদেশের মানুষ নির্যাতিত শোষিত বঞ্চিত ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগ সরকার আসার পর আমরা যে পদক্ষেপ নিলাম দেশকে খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ করলাম যে বিদ্যুৎ বিএনপির আমলের মাত্র ষোলোশো মেগাওয়াট ছিল চার হাজার তিনশো মেগাওয়াটে উন্নীত করলাম সাক্ষরতার হার পঁয়তাল্লিশ ভাগ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ভাগে উন্নীত করলাম চিকিৎসা ছাড়া মানুষের দোরগায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক ছাড়া বাংলাদেশে করে চিকিৎসা সেবা মানুষের দোরগায় পৌঁছে দিলাম চাকরি ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন জায়গায় নারীদের সুযোগ করে দিলাম বিএনপি আসলো ক্ষমতায় আসার পর লুটপাট দেশ পাঁচ পাঁচবার দুর্নীতিতে চ্যাম্পিয়ন সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ সৃষ্টি আর অত্যাচার নির্যাতন সারা বাংলাদেশে আমি যাই না সাংবাদিকরা ভুলে গেছে দু হাজার একে ওই দক্ষিণ অঞ্চলে কোনো সাংবাদিকই যেতে পারত না এমন চরম অত্যাচার ভোলা বরিশাল বরগুনা পটুয়াখালী বিভিন্ন অঞ্চলে কোনো সাংবাদিকের ওখানে ঢোকার ক্ষমতা ছিল না কোনো নিউজ দেওয়া যেত না সেখানেও যেভাবে মা মেয়েকে একসাথে ধর্ষণ একমাত্র গৌর নদী থেকে পঁচিশ হাজার লোক শেল্টার নিল গোপালগঞ্জের কোটালি পাড়ায় মানুষ একাত্তর যেমন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যে শেল্টার নিত ঠিক বিএনপি এসে সেই রকম একটা তাণ্ডব দু হাজার একে শুরু করেছিল সে সময়ও তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে ওই অত্যাচার নির্যাতনের মধ্যেও যুব মহিলা লেগ কিন্তু বসে থাকেনি তারা কিন্তু রাস্তায় ছিল আন্দোলন করেছে স্লোগান দিয়েছে তাদের এই দুঃশাসনের কারণে আসলো এমার্জেন্সি এমার্জেন্সি সরকার তো খালেদা জিয়ারই সরকার কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দিন সাহেব খালেদা জিয়ার দলের লোক সেনাবাহিনী নয় জন মেজর জেনারেল ডিঙিয়ে জেনারেল মইনকে বানিয়েছিল সেনাপ্রধান খালেদা জিয়ার খাস লোক ফখরুদ্দিন সাহেব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে চাকরি করত তাকে নিয়ে এসে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর করেছিল সাইফুর রহমানের সব থেকে পছন্দের লোক তত্ত্বাবধায়ক সরকার হলো ইয়াজউদ্দিন ফখরুদ্দিন আর মহিলুদ্দিন থাকলো সঙ্গে কেন এক কোটি তেইশ লক্ষ ভুয়া ভোটার দিয়ে ভোটার লিস্ট করে দু হাজার ছয় সালে খালেদা জিয়া নির্বাচন করতে গেল এবং সেই নির্বাচনের রেজাল্টও কিছু ঘোষণা হয়ে গেল বাংলাদেশের মানুষ সেই নির্বাচন মেনে নেয় নাই তখন যে আন্দোলন হল সে আন্দোলনের ফলে দেখা গেল এদেশের মানুষ ওই ভুয়া ভোটার দিয়ে কোনো নির্বাচন মানবে না আর এদিকে তাদের সন্ত্রাস বাহিনী জঙ্গি বাহিনী তারাও তৎপর তার উপর দুর্নীতি মানি লন্ডারিং যার ফলে এমার্জেন্সি আর সেই এমার্জেন্সি আসার পরে দেখা গেল আমি বিরোধী দলের নেতা থাকা সত্ত্বেও সবার আগে আমাকে গ্রেপ্তার করল যখন আমাকে সেই সকালবেলা কোর্টে নিয়ে গেল সেখানে আমাদের আওয়ামী লীগ শ্রমিক লীগ থেকে শুরু করে সব মহানগর আওয়ামী লীগের নেতা যেমন ছিল যুবলীগের মহিলারাও সেই সময় প্রতিবাদ করলো অনেকে গাড়ির সামনে শুয়ে পড়ার চেষ্টা করলো অনেককে গ্রেপ্তার করে আমাকেও গ্রেপ্তার করলো আমার যুব মহিলা লীগের অনেক নেতা কর্মীকেও মহিলা কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল যখন আমার বুদ্ধে একটার পর একটা মামলা তখন আমার মুক্তির জন্য আন্দোলন সেখানে এই যে স্বাক্ষর সংগ্রহ এটা কিন্তু যুবলী যুব মহিলা লীগই প্রথম স্বাক্ষর সংগ্রহ শুরু করে একসাথে প্রায় দুই লক্ষের মতো স্বাক্ষর তারা সংগ্রহ করেছিল এরপরে সাথে সাথে আবার আওয়ামী লীগ বিশেষ করে ঢাকা মহানগর আওয়ামী লীগ পঁচিশ লক্ষ স্বাক্ষর পনেরো দিনের মধ্যে সংগ্রহ করে সেই ফখরুদ্দিন সাহেব প্রধান উপদেষ্টার ওখানে ট্রাকে করে মিনি ট্রাকে করে পৌঁছে দিয়ে আসে অবশ্যই সে সময় আমাদের ছাত্রলীগ আমাদের শিক্ষকরা আমাদের নেতা কর্মীরা মাঠে প্রতিবাদ করেছিল বলেই একটা পর্যায়ে তারা নির্বাচন দিতে বাধ্য হয় আর সেই নির্বাচন দু হাজার নির্বাচনে আমরা জয়লাভ করি 
आज के बनपी निवाचन कथा बोले दो हज़ार आठ निवाचन नहीं तो क्यों प्रश्न तुलते पर जतियों आंतर्जा भाव को कि वो निवाचन को प्रश्न उठे उठे नाई क्यों को प्रश्न करे ना तो निवाचन फलाफल क्यों निवाचन फलाफल अने के भूले गई निवाचन तीन सौ सीटे निवाचन ओर बोलते दुटे सीट जेकान हक मानु मारा गो प्रार्थी किस क्यों से तीन सौ सीटे निवाचन बनपी तक कयटा सीट पे बनपी नेत जिज्ञेस कर बोध भूले ही गे मात्र त्रिसटा सीट पे बनपी मात्र त्रिसटा सीट ओ तीन सौ सीटर मध्य ता पाए दूहजार आठ निवाचने आज जतियों पार्टी पाए सतााशा सीट वो तीन टा सीट बेची देखे खालेदा जिया लीडर अब दपोजिशन हार सूझ पे जतियों पार्टी जो आठ तीन टा चार सीट पाए तो बनपिर खालेदा जिया लीडर अब दपोजिशन तक ही आठ ही होते पड़तना एट हल वास्तवता तो बनपी नेता जिज्ञेस कर ले जो जे लाफालाफी कीसर जो आठ निवाचने तो यही रेजाल्ट तेलारा कि लाफान चौदहते इलेक्शन कर इलेक्शन बाधा देवे आर शुरू कर लो अग्नि सन्स दूहजार तर थ दुहजार तर चौदो पंद तर अग्नि सन्से कत मानुष पुड़े प्राय तीन हजार बसि मानुष के पुड़े फेले हजार हजार गाड़ी लंच पुड़े एमक इनिटी छात्री रेह पाय जेखने अभी एम पी कर स्वामी आते और दिखे एक बार तक देखें एत सुंदर चेहरा आज के तरह मुख्य पुड़िए बिकृत कर दिए वही खालेदा जियार अग्नि सन्सर कारण एवं जरा आगुने पड़ा अवस्था तरह चेहरा जो मानुष देखे से ही दिन एक जो बोलते जापा चेहरा एम ही विकृत हो गए अभी कौ ग मन करना जो मानूष मन करें जो कि अजीब चीज हमें एसे कि मानुषर क्षति कर हाथ एके तो मानुष के मारा तरपे अग्नि सन्स बाबा देखे ऐले तार सामने पुड़े मर से माँ देखे तार मे स्वामी पुड़े मरे जा तांडव चालिए अवरोध खालदा जिया तर गुलशान अफिसे बसे अवरोध डाकल और तर आंदोलन मान मानुष पुड़िया मारा अब जान दस तारीखे तरह अनेक घोषणा छो कंगलेश मानूष ओ अग्नि सन्सी भुआ भोटार लिस्टे भोटार लिस्ट करा निवाचन बनपिर यह निवाचन ही मानस प्रत्याख्यन करी उन्नीसश छियान्ब्बे साले बनपी भोटार भी निवाचन कर पंद्रह फेब्रुआर कि ते से निवाचन को मानुष सारा दे दल सारा देट चूरी कर पितार हत्याी खुनी रशीद एवं बजरुल हुदा के पार्लामेंट एने लीडर अब दपोजिशन सीटे बसिए मानुष से ही निवाचन प्रत्याख्यन ही शुद्ध करनी एम आंदोलन गढ़े तुले जो खालेदा जिया मात्र दे मास मध्य पंद्रह फेब्रुआर इलेक्शन त्रिस मार्च पदत्याग बाध्य अर्थात ओरा क्षमत गेले निवाचन नहीं मानुषर भोटर अधिकार नहीं छिनिमिनी खेला एट बनपिर चरित्र तर कारण एकटाई वा तो गणमानुष दल ना वा तो मानुष के पड़ा करना क्षमता और भोग वस्तु लुटर सूचक लुटर माल और बांगलेश मानुष तो तरह से किचुई ना तक तड़ाई करना बांगलेश मानूष जाने आवामी लीग स्वाधीनता इने दिए जतर पिता बंगबंधु शेख मुजिब नेतृत्व तर ही हाथे गड़ा संगठन बांगलेश आवामी लीगर माध्यम क्या आवामी लीग क्षमत थे मानुषर भाग्य परिवर्तन है जे कारण आज के छियान्ब्बे साल जेम उन्नयन कर दूहजार आठ निवाचन एस देखी कि 
সাক্ষরতার হার আবার পৌঁছে গেছে সেই পঁয়তাল্লিশ ভাগে অবশ্য এটা কারণ আছে খালেদা জিয়া একটা ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল উর্দু আর অঙ্ক এই দুই সাবজেক্টেই পাস করেছিল আর কোনটা পাস করেনি ফেল উর্দু খুব প্রিয় সাবজেক্ট তার কারণ পাকিস্তান প্রীতি আর টাকা গোনা এই জন্য অঙ্কে পাস এছাড়া আর সাবজেক্ট কিন্তু পাস করেনি জিয়াউর রহমান ইন্টারমিডিয়েট পাস আর তারেক জিয়া যে কি পাস তারও কোনো ঠিকানা নাই তো তাদের কথা হচ্ছে যে আমরা পড়ি নাই তো তোরা পড়বি কেন তাই পঁয়ষট্টি ভাগ থেকে আবার পঁয়তাল্লিশ ভাগে নামিয়ে আনলো সাক্ষরতার হার আর আমরা নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ করার জন্য বয়স্ক যাও আবার আমরা যখন সরকারে এসেছি বিদ্যুৎ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন চার হাজার তিনশো মেগাওয়াট রেখে এসেছি সেই বিদ্যুৎ কমিয়ে তিন হাজার দুইশো মেগাওয়াটে নামিয়ে আনলো মানুষ সামনের দিকে যায় উন্নয়নের ধারা আরও বেশি উন্নত হয় আর বিএনপি আসলে দেশটা চলে যায় পিছন দিকে উন্নয়ন শেষ হয়ে যায় উন্নয়ন শুধু তাদেরই হয় খাওয়া ভবন খুলে খাওয়া ভবন খুলে এই খাই খাইটাই পারে আর দেশের জন্য কিছু করতে পারে না যে কারণে বারবার জনগণ তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে আমরা দু হাজার আটের নির্বাচনে জয়ে নয় সরকার গঠন করেছি আজকে দু সাল রূপকল্প একুশ দিয়েছিলাম জাতির পিতার স্বপ্নের বাংলাদেশ গর্ব বাংলাদেশকে আমরা মধ্যমায়ের দেশ করব আল্লাহ রহমতের যখন আমরা জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করেছি স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করেছি ঠিক সেই সময় বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে এই মর্যাদা ধরে রেখে আমাদের সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমরা পরিকল্পনা করে সারা বাংলাদেশ আজকে রাস্তা ঘাট পুল ব্রিজ ডিজিটাল বাংলাদেশ স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু এক উৎক্ষেপণ করে প্রত্যেকটা ইউনিয়ন পর্যন্ত ব্রডব্যান্ড আমরা সংযোগ দিয়ে দিচ্ছি এবং এই ডিজিটাল বাংলাদেশ আজকে আমরা গড়ে তুলেছি যার জন্য করোনা মোকাবেলা করতে আমাদের সহজ হয়েছে বিনা পয়সায় আমরা ভ্যাকসিন দিয়েছি আচ্ছা গ্রামে একটি মানুষ ভূমিহীন থাকবে না যেটা জাতির পিতা চেয়েছিলেন সেটা আমরা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি পঁয়ত্রিশ লক্ষ মানুষ ভূমিহীনকে আমরা ঘর দিয়েছি কমিটি ক্লিনিক খালেদা জিয়া বন্ধ করে দিয়েছিল যেখানে মা বোনেরা সব থেকে বেশি লাভবান ছিল বিনা পয়সা ওষুধ পেত সেটা আমরা চালু করেছি তিরিশ প্রকারের ঔষধ দিচ্ছি এবং সব থেকে মা বোনের সুবিধা হলো যে তারা নিজেরা হেঁটে এসে চিকিৎসা নিতে পারে কারো উপরে মুখাপুখি হয়ে থাকতে হয় না মেয়েদের কাজে সুবিধা করেছি স্থানীয় সরকারে মেয়েদের জন্য কোটা সৃষ্টি করে দিয়েছি উপজেলা ইউনিয়ন পরিষদ জেলা পরিষদ প্রত্যেকটা জায়গায় মেয়েদের অধিকার আছে ভাইস প্রেসিডেন্ট একজন মেয়ে হতেই হবে সেইভাবে আমরা নারী ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে দিয়েছি বা গ্রামের উন্নয়নের ক্ষেত্রে মেয়েরা যেন ভূমিকা রাখতে পারে তার ব্যবস্থা আমরা করে দিয়েছি নারী ক্ষমতায়নের সব থেকে বেশি কাজ আমরা করে গেছি কাজে এভাবে আমরা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাইতে চাই সেই সাথে সাথে নারী শিশু নির্যাতন দমন আইন আমরা করে দিয়েছি অ্যাসিড নিক্ষেপ করলে মৃত্যুদণ্ড হবে সে আইন আমরা করেছি পারিবারিক সুরক্ষা আইন আমরা করেছি লিগাল এইড কমিটি করে সমগ্র জেলায় জেলায় আমরা সেখানে যথাযথ ন্যায় বিচার যাতে হয় যাদের টাকা নেয় তাদের জন্য আমরা ফান্ড করে দিয়ে এই লিগাল এইডের মাধ্যমে আমরা তাদের সহযোগিতা করে যাচ্ছি নারী পুরুষ সকলেই অবশ্য এই সুযোগটা পাচ্ছে এভাবেই কিন্তু আমরা দেশের কাজ করে যাচ্ছি কাজে আমি এটুকুই বলব যে বাংলাদেশ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব স্বাধীন করে দিয়ে গেছে এই বাংলাদেশে কোনো মানুষ অভুক্ত থাকবে না কোনো মানুষ ভূমিহীন থাকবে না আমরা প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি আমি জানি করোনা ভাইরাস বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা সৃষ্টি করেছে তার উপর মরার উপর খারার ঘা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ স্যাংশন পাল্টা স্যাংশন যার ফলে আজকে সারা বিশ্বেই প্রতিটি পণ্যের মূল্য বেড়েছে খাদ্য পণ্যের মূল্য বেড়েছে পাশাপাশি পরিবহন মূল্য বেড়েছে যার ফলে 
যে সব জিনিস আমাদের আমদানি করতে হয় সেখানে অনেক টাকা খরচ করে আমাদের আনতে হচ্ছে তারপরেও দেশের মানুষের যাতে কষ্ট না হয় আমরা সেই ব্যবস্থা করছি একই সাথে আমি আবার বলব কিছু আছে গুজব ছড়ানো কি ব্যাংকে টাকা রাখা যাবে না ব্যাংকে টাকা নেই টাকা পাওয়া যাবে না অনেকেই টাকা ঘরে তুলে রেখে যে ঘরে তুলে রেখেছে রাখতে যে দেখে যে টাকা চুরি হয়ে যায় অর্থাৎ চোরের সুযোগ হয়ে গেছে যারা এই গুজব ছড়াচ্ছে তারা চোরদের এজেন্ট কি না সেটা আমি জানি না মনে হয় তারা চোরদেরই এজেন্ট হবে মানে চোরের সুযোগ করে দেওয়া তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো গুজবে কেউ যেন কান না দেয় গুজবে কান না দিয়ে দেশের মানুষের জন্য দেশের কল্যাণে আমরা যে কাজ করে যাচ্ছি সেখানে আমরা তাদের সমর্থন চাই বাংলাদেশ আজকে উন্নয়নশীল দেশ বাংলাদেশ কোভিড নিয়ন্ত্রণে সারা বিশ্বে একটা অবস্থান করতে পেরেছে অর্থনৈতিকভাবে আমরা স্বাবলম্বী আছি আমি সেই সাথে যে কথা বারবার বলছি যেহেতু বিশ্বব্যাপী খাদ্যের অভাব মঙ্গা দেখা দিচ্ছে উন্নত দেশগুলিতে সেখানে বাংলাদেশের মানুষের জন্য কোনো কষ্ট না হয় তাই এক ইঞ্চি জমি যেন অনাবাদি না থাকে পাশাপাশি বাড়ি ঘরে ছাদে যেখানে যে পারবেন ছাদ বাগান করেন নিজের ঘরে যা পারেন কিছু উৎপাদন করেন সাশ্রয় করেন নিজেরা কিছু সাশ্রয় করতে হবে এবং সঞ্চয় করতে হবে কারণ সারা বিশ্বে যে অর্থনৈতিক মন্দার ধাক্কা এখান থেকে তো বাংলাদেশও বাইরে যাবে না বাংলাদেশের উপর তো সেটা এসে পড়ে যেভাবে মানে মূল্যস্ফীতি দেখা দিয়েছে সেখান থেকে তো আমরা বাংলাদেশ আজকাল তো একটা গ্লোবাল ভিলেজ এখান থেকে তো আলাদা হওয়া যায় না বিচ্ছিন্ন হওয়া যায় না কিন্তু আমাদের ব্যবস্থা আমাদেরই করতে হবে তাছাড়া আমরা যে সমস্ত উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি আজকে পদ্মা সেতু আমাদের নিজের অর্থায়নে করেছি টানেল হচ্ছে মেট্রো রেল খুব শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব সাধিত হয়েছে এই বাংলাদেশে সেজন্য আমাদের যোগাযোগ সেতু মন্ত্রীকে আমি অভিনন্দন জানাই অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সফলতার সাথে এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করে দিচ্ছে কাজে আমাদের দেশ আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা আজকে যদি কোভিড না হতো এই যুদ্ধ না হতো আমরা কিন্তু এই বাইশ সালের মধ্যেই এই দেশকে সম্পূর্ণ ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত উন্নত সমৃদ্ধ করতে পারতাম তারপরে আমি বলবো একটি মানুষ ক্ষুধার্ত থাকবে না একটি মানুষ ভূমিহীন গৃহহীন থাকবে না প্রতি ঘর আমরা বিদ্যুৎ দিয়ে আলোকিত করেছি শিক্ষার জন্য সমস্ত কিছু বিনা পয়সায় বই উপবৃত্তি আমরা দিচ্ছি প্রতিটি উন্নয়নের কাজ সুপরিকল্পিতভাবে করে যাচ্ছি দু হাজার একচল্লিশ সাল পর্যন্ত দু হাজার একুশ থেকে একচল্লিশ আমরা যে উন্নয়নের পরিকল্পনা দিয়েছি এই একচল্লিশ সালের মধ্যে এই বাংলাদেশকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রযুক্তিতে সব দিক থেকে বাংলাদেশ হবে স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিটি মানুষ এই প্রযুক্তি কম্পিউটার অনলাইন সব কিছু ব্যবহারে দক্ষ হবে আমাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণভাবে মানে ই ইকোনমি অর্থাৎ সেটা আমরা ডিজিটালাইজ করে এই অর্থনীতি আমরা সবাই চালু করব আমাদের প্রতিটি উন্নয়ন সেগুলি আমরা এই ই উন্নয়ন যেটা বলে ডেভেলপমেন্ট সেটা আমরা করব আমাদের প্রতিটি ক্ষেত্রকে আমরা আমাদের শিক্ষা আমাদের গভর্নেন্স ই গভর্নেন্স আমরা নিশ্চিত করব এবং যেটা আমরা ইতিমধ্যে একেবারে তৃণমূল পর্যায়ে কিন্তু করে যাচ্ছি আমরা যে ডিজিটাল সেন্টার করেছি সেখানে একজন নারী একজন পুরুষ একটা মেয়ে একটা ছেলে উদ্যোক্তা থাকবে প্রতিটি কাজে মেয়েদেরকে নিশ্চিত করেছি সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনী বিজিবি সব জায়গায় কিন্তু মেয়েদের এখন কাজ করার সুযোগ সব জায়গায় মেয়েরা এবং আমাদের মেয়েরা সব থেকে স্মার্ট অফিসার হচ্ছে সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমান বাহিনীতে পুলিশ বাহিনীতে সব থেকে ভালো কাজ করে মেয়েদের স্থান সেই হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে প্রশাসন সব জায়গায় আমি নিশ্চিত করেছি ছিয়ানব্বই সালে সরকারে আসার আগে কোনো মেয়েদের কোনো জায়গা ছিল না আওয়ামী লীগ আসার পরেই করে দিয়েছে কাজে আমি আমাদের তরুণ সমাজ যুব মহিলা লীগ 
আমাদের নির্বাচন স্থায়ী ছিল যে তারুণ্যের শক্তি বাংলাদেশের উন্নয়ন কাজে এই তারুণ্যের শক্তি দিয়েই বাংলাদেশ উন্নত হবে একচল্লিশের স্মার্ট বাংলাদেশ আজকের তরুণ সমাজ তারাই তৈরি করবে সেটাই আমি চাই সেই সাথে ডেল্টা প্ল্যান দু হাজার একশো করে দিয়ে গেলাম এই বাংলাদেশ বদ্বীপ এই বদ্বীপ উন্নত সমৃদ্ধ হবে দক্ষিণ অঞ্চল অবহেলিত ছিল এখন অবহেলিত নাই বরং ওই পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এখন ঢাকা শহরে বিদ্যুৎ আসা শুরু হয়েছে কাজেই সারা বাংলাদেশের সুষম উন্নয়নে আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী আমরা সেটা করতে পেরেছি ধন্যবাদ জানাই আর সেই সাথে বলবো যা যা নিজের এলাকায় কাজ করা আমরা যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বয়স্ক ভাতা বিধবা ভাতা স্বামী পরিত্যক্তা বা স্বামী নিগৃহীত মহিলাদের জন্য ভাতা প্রতিবন্ধী ভাতা দুস্থ মুক্তিযোদ্ধার ভাতা দিয়ে আমরা প্রত্যেকের সহযোগিতা করছি করোনার সময় এই ভাতার হার এবং সংখ্যা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি কোনো মানুষ যেন কষ্ট না পায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে কাজ করে যাচ্ছি কাজে প্রত্যেকেই যার যার নিজের দায়িত্বে থেকে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুরাই বাংলাদেশ যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন ছিল মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার ব্যবস্থা করে মানুষকে উন্নত জীবন দেবে প্রতিটি গ্রামকে আমরা শহর হিসেবে উন্নীত করে দিচ্ছি কাজে এখানে আর কোনো কোনো বিভেদ থাকবে না গ্রাম শহরের গ্রামের মানুষ নাগরিক সুবিধা ভোগ করবে সেইভাবে বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলব এই বাংলাদেশ জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ এই বাংলাদেশের অগ্রগতি কেউ থামাতে পারবে না কাজে আবার আমি যুবলীগের যুব মহিলা লীগের সম্মেলন সাফল্য হোক সেই কামনা করে আবারও স্মরণ করি দুঃসময়ে রাস্তায় যুব মহিলা লীগের স্লোগান আর ত্যাগ এটা কোনো দিন কেউ ভুলবে না সেই জন্য অভিনন্দন জানিয়ে আমি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আবার বক্তব্য শেষ করছি জয়